இறை சூத்திரம் இருபத்தி ஏழு சிவத்தை உணரவே நாம் இங்கு வந்தோம் சவமாய் போவதற்குள் சிவமாய் போவோம் இறைவனை தவிர நமக்கு வேறு யாரும் துணை கிடையாது அந்த சிவமே நமக்கு ஜீவாத்மாவாக நம் உடலுக்குள் நமக்கு துணையாக இருந்து கொண்டு நமக்கு தேவைப்படும் அனைத்தையும் வழங்கிக் கொண்டு நமக்கு உதவியாக நம்முள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நம் வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன வேணும்னாலும் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா இந்த அண்டமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் அந்த பரமாத்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் நமக்கு இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த கவலையும் வேண்டாம் அந்த எல்லாம் வல்ல சிவம் நமக்குள்ளே சிற்ஜோதியாக அண்டமெல்லாம் நிறைந்து பெரும் ஜோதியாக இருக்கின்றது இந்த தத்துவத்தை தான் எல்லா மதங்களும் எல்லா மார்க்கங்களும் எல்லா சமயங்களும் எல்லா ஆன்மீக நெறியும் நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறது ஆனால் இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் அவர்களுடைய மொழியில் மயங்கி தெளிவு பெறாமல் நாம் உண்மையை விட்டு விலகி நிற்கின்றோம் உண்மை என்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் சத்தியம் என்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் அந்த ஒன்றுதான் நமது உறுதுணை அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவனாகிய சிவம் ஜோதி வடிவாக நம் புருவ மையத்தில் மின்னிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதுதான் சத்தியம் அது உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமது உடல் மனம் உயிர் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் இயக்கமும் அது உடம்பை விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா எல்லா ஆட்டமும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அண்டமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் இந்த பெரும் ஜோதி இது சிற்ஜோதி அது பெரும் ஜோதி பேரொளி அது பரமாத்மா நாம் எதெல்லாம் நம்மளுடைய பரமாத்மா கிட்ட கேட்கிறோமோ அதை எல்லாத்தையும் நடத்தி கொடுக்கும் வல்லமை இந்த பரமாத்மாவாகிய சிவத்துக்கு உண்டு நாம என்ன கேட்கணும் தினமும் ஜோதியை ஏற்றி ஜோதிக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து அது ஒரு பாவனை அந்த ஜோதி என்பது பரமாத்மாவை நம்ம பாவிக்கிறோம் ஏற்றி தாய் தந்தை குரு இவை மூன்று பேரையும் வணங்கி நாலாவதாக அந்த பரமாத்மாவை வணங்கி எனக்கு ஞானத்தை கொடு என் ஞான கண்ணை திறந்து விடு எனக்கு முக்தியை கொடு என்று நாம் தினமும் காலை மாலை இறைவனை வேண்ட வேண்டும் ஒரு மனுஷன் இறைவன் கிட்ட கேட்கிற மிக பெரிய ஒரு விஷயம் எதுன்னா அது ஞானம் முக்தி இதைத்தான் இறைவன் கிட்ட நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா இது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்ம தீர்த்துக்கலாம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் அஜானம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஞானம் இறைவன் கிட்ட முதல்ல நம்ம அதை கேட்கணும் இறைவா எனக்கு ஞானத்தை கொடு இறைவா எனக்கு முக்தியை கொடு நான் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தேன் அந்த வேலையை நான் செய்ய வேண்டும் அதற்கு எனக்கு ஞானம் வேண்டும் எனக்கு ஞானத்தை கொடு நம்ம பல பிரேயர் பண்ணலாம் பல பிரார்த்தனை பண்ணலாம் ஆனா இந்த விஷயத்த கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் நம்ம பிரார்த்தனையில வைக்கணும் அப்போ வச்சோம்னா பரமாத்மா அதற்கு ஏத்த பக்குவத்தை அதற்கு ஏத்த ஞானத்தை எப்படியாவது நமக்குள்ள இறைவன் வழங்குவான் இது சத்தியம் இந்த உண்மையை உணர்ந்து இந்த உண்மையை பின்பற்றி நாம் அனைவரும் 
நமக்கு ஒரே துணை எல்லாம் வல்ல சிவம் இறைவன் அவனுக்கு பல பேர் மனதில் பேதங்களை அற்று உயர்வு தாழ்வு மனநிலைகளை அற்று பொறாமை வஞ்சம் பேராசை இவைகளை அற்று இறைவனுக்கு இடம் நாம் எப்பொழுது ஞானத்தையும் முக்தியையும் கேட்கின்றோமோ அப்பொழுதே நம் துன்பங்களை இறைவன் விலக்கி விடுகிறான் நமக்கு இருக்கும் ஒரே துணை இறைவன் மட்டுமே அவனை பிடிப்போம் எப்பொழுதும் அவனை நினைத்து கொண்டே இருப்போம் ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க ஹரிஓம் சிவாயன